everyone welcome to my channel it's me simran sahani and welcome to the mcq quiz series and revision series of class 10 sst to aaj main aapka quiz lene wali hu class 10 sst ka chapter agriculture ka okay to be ready for the quiz now टेक योर नोटबुक्स जैसे कि आपको पता है हम क्वेज करते हैं इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और अपनी नोटबुक्स लेकर आओ मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिक्टेट करूंगी देन आई गिव यू सम टाइम और तुम्हें आंसर करने का टाइम दूंगी और आज मैं आपको आंसर हैंड टू हैंड बता दूंगी ठीक है तो आई गिव यू टाइम टू आंसर एंड देन आई बी टेनिंग यू द आंसर ऑल्सो ठीक है तो लाइव चार्ट में आंसर्स नहीं लिखना चीटिंग नहीं करनी है सीधा अपनी नोटबुक्स में सारे बच्चे आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं अपना क्वेज एंड अगर आपको क्लास टेन एस एस टी पढ़नी है इंग्लिश पढ़नी है साइंस पढ़नी है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो प्ले लिस्ट गेवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे चैनल पर टेंथ की एस एस टी इंग्लिश फुल सिलेबस मिल जाएगा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोज एम सी क्यू मैराथन सीरीज मिल जाएगी एम सी क्यू मैराथन सीरीज आपको पता है ना मैंने एक पूरी सीरीज बना दिया जिसमें मैंने आपको हर चैप्टर के एम सी क्यूज करा दिए अभी हमारी सेकेंड सीरीज है इसमें हम क्विज कंडक्ट कर रहे हैं आपके चैलेंज के हिसाब से ओके तो लेट्स स्टार्ट दिस क्विज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर सकते हो फॉर योर स्टडी वीडियोज एंड आई होप अभी तक आप नोटबुक लेकर आ गए होगे तो चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन अजर्शन हमें गिवन है इंडिया प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर ओके तो आपको अजर्शन रीजन सॉल्व करने आते हैं ठीक है तो चलो देखते हैं नेक्स्ट रीजन क्या गिवन है टू थर्ड्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ठीक है तो लेट्स सी द ऑप्शंस बेस्ड ऑन इट तो आपके अकॉर्डिंग अगर दोनों रीजन अजर्शन ट्रू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का तो टेक डाउन द ऑप्शन ए ऑप्शन बी गिवन है इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू ऑप्शन नंबर सी आप तब करोगे जब एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है एंड ऑप्शन नंबर डी तब आप करोगे जब बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स ओके तो आई एम गिविंग यू टाइम टू आंसर द क्वेश्चन एजर्शन क्या गिवन है हमें इंडिया प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर एंड रीजन गिवन है टू थर्ड ऑफ इस पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक्स एंड आई एम वेटिंग आंसर कर लिया होगा एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिल्कुल सही लिखा है एग्रीकल्चर हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है ये जो हमारा मोस्ट ऑफ द फूड है जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है और इंडिया की टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अपनी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से अर्न करती है तो इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर था ए वन बोथ एजर्शन एंड रीजन आर टू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी ऑक्यूपेशन जो है इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा इंडियंस उसमें एंगेज है ए फूड गैदरिंग बी एग्रीकल्चर सी मैनुफैक्चरिंग डी सर्विसेस तो राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक ए फूड गैदरिंग बी एग्रीकल्चर सी मैनुफैक्चरिंग डी सर्विसेस करेक्ट आंसर इज बी एग्रीकल्चर ऊपर पढ़ी तो लिया हमने टू थर्ड पॉपुलेशन तो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है दैट इज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो करेक्ट आंसर एग्रीकल्चर लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री विच वन इज नॉट अ रॉ मटीरियल विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर तो इन ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो डायरेक्टली हमें एग्रीकल्चर के थ्रू नहीं मिलता है वो रॉ मटीरियल नहीं है डायरेक्टली एग्रीकल्चर का तो करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन पढ़ते हैं ऑप्शन ए वूल एंड कॉटी रबर एंड कॉफी ऑप्शन सी सिल्क एंड फ्रूट्स ऑप्शन डी वाटर पंप्स एंड ट्रैक्टर्स ओके तो करेक्ट आंसर नोटबुक में जल्दी से मैंशन करो ऑप्शन ए वूल एंड कॉटन ऑप्शन बी रबर एंड कॉफी ऑप्शन सी सिल्क एंड फ्रूट्स ऑप्शन डी वाटर एंड पंप्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या है यू गाइज नो दैट करेक्ट आंसर है डी वन वाटर एंड पम्प्स क्योंकि वूल एंड कॉटल हमें जो है डायरेक्टली एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है रबर एंड कॉफी हमें डायरेक्टली एग्रीकल्चर के थ्रू मिलती है सिल्क एंड फ्रूट डायरेक्टली हमें एग्रीकल्चर की तरह मिलता है ये रॉ मटीरियल है बट वाटर पम्प्स एंड ट्रैक्टर्स ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं तो ये जो है हमारे एग्रीकल्चर के रॉ मटीरियल नहीं है लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ओके okay, तो ये मैंने सेकंड का ए और सेकंड का बी कर दिया था अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे एजर्शन रीजन क्वेश्चन तो एजर्शन गिवन है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड एजर्शन को बहुत ध्यान से देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई प्रेशर पॉपुलेशन लैंड ये अजर्शन गिवन है रीजन गिवन है दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून ये टाइप ऑफ फार्मिंग जो है मानसून पे डिपेंड करती है तो अब अजर्शन रीजन तुमने पढ़ लिया दिस मतलब प्रेमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन है ऑब्वियसली तभी होगा जब बोथ रीजन एजर्शन टू है एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ऑप्शन भी तब होगा बोथ रीजन एजर्शन आर ट्रू बट रीजन ए
फाइबर क्रॉप का ओरिजिनल होम है ए कॉटन बी जूट सी हेम डी सिल्क ए कॉटन बी जूट सी हेम डी सिल्क करेक्ट आंसर इज ए कॉटन ओके लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फाइव एंड ये जो है बता रखा है आई हैव अ वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वेरी ऑफन आई एम ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन ऑल्सो आई एम रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स एनी एरिगेशन हु एम आई तो जैसे पहेलियाँ होती है ऐसी एक ये पहेली है ऑप्शन देखते हैं क्या गिवन है कि ये जो बता रहा है कि मैं जो वो हूँ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत सारी होती है मुझे कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है तो आपको बताना है ये कौन है वेट है ये मिलेट्स है ये मेज है या पल्सेस है ऑप्शन ए वेट ऑप्शन बी मिलेट्स ऑप्शन सी मेज ऑप्शन डी पल्सेस तो करेक्ट आंसर इज क्या है इवन ये मिलेट्स है मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिमेटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रिमेटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग को दूसरा नाम क्या है उसका ए कमर्शियल फार्मिंग बी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सी मिक्स फार्मिंग या डी कॉपरेटिव फार्मिंग तो जो करेक्ट आंसर है जल्दी से अपने नोटबुक्स में लिखो ओके एंड करेक्ट आंसर इज बी वन स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को हम प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज फेमस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम मेघालय मिजोरम एंड नागालैंड ओके तो आपको बताना है कौन से टाइप की जो फार्मिंग है फेमस है असम मेघालय नागालैंड एंड मिजोरम में ए झुमिंग बी स्लैश एंड बर्न सी कमर्शियल फार्मिंग डी सब्सिस्टेंस फार्मिंग रीड अगेन ए झुमिंग कल्टिवेशन बी स्लैश एंड बर्न फार्मिंग सी कमर्शियल फार्मिंग डी सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो करेक्ट आंसर इज ए वन झुमिंग झुमिंग कल्टिवेशन कौन सी होती है वही स्लैश एंड बर्न को ही झुमिंग कहते हैं मिजोरम मेघालय नागालैंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है हमारे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झुमिंग से रेफर करा जाता है तो करेक्ट आंसर ए वन झुमिंग लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ प्लांटेशन इनमें से कौन सा फीचर प्लांटेशन का है ए सिंगल क्रॉप बी लार्ज एरिया सी प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज या डी ऑल ऑफ द अब फिर से रिपीट कर देती हूँ तब तक आप आंसर लिखो ए सिंगल क्रॉप बी लार्ज एरिया सी प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज डी ऑल ऑफ द अब तो करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अब ये सभी फीचर्स हैं प्लांटेशन के लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्लांटेशन का ए जूट बी वीट सी टी डी ऑयल सीड्स बहुत आसान है सी वन टी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अ टाइप ऑफ मिलिट रिच इन आयरन कैल्शियम and other micronutrients and roughage is known as तो एक इतना important millet का नाम आपको बताना है जिसमें iron calcium other micronutrients है roughage है a bajra b rajma c jowar या d ragi a bajra b rajma c jowar या d ragi तो option number d ragi question. next question क्वेश्चन नंबर 11, द मेन फूड क्रॉप ऑफ राबी सीजन इज राबी सीजन का मेन फूड क्रॉप कौन सा है ए वीट बी राइस सी मेज डी जोर करेक्ट आंसर ए वन वीट क्योंकि वीट क्या है वीट एक राबी क्रॉप है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रॉपिंग सीजन इनमें से कौन सा एक क्रॉपिंग सीजन नहीं है हमने क्रॉपिंग सीजन पढ़े थे चैप्टर में ए विंटर बी खारिफ सी राबी डी जेड ए विंटर पर इतने साल पता चल गया लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइस इज सब्सिस्टेंट क्रॉप इन ओरिसा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप तो गाइज ये सब मैंने आपको चैप्टर से पढ़ाया था अगर आपने देखो मैं तभी आपको कहती हूँ एनसीआरटी से चैप्टर अच्छे से पढ़ा है मेरी वीडियो से चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प होगी चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए ठीक है तो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेयर्स गेवन है जल्दी से चैप्टर पढ़ना जाके एग्रीकल्चर का एंड इस क्वेश्चन को आंसर करो क्या बोला गया है कि ओडिशा के अंदर तो राइस एक क्या है सब्सिस्टेंस क्रॉप है बट कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे जो राइस है स्टेट्स है जहाँ पे राइस एक कमर्शियल क्रॉप है तो बताओ कौन सी स्टेट में राइस कमर्शियल क्रॉप है ए वेस्ट बंगाल एंड बिहार बी जम्मू एंड कश्मीर सी पंजाब एंड हरियाणा या डी तमिलनाडु एंड केरला तो करेक्ट आंसर इज बताओ जल्दी से येस सी वन पंजाब और हरियाणा में क्या है ये कमर्शियल क्रॉप है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनुअल क्रॉप ओके तो मैंने एनुअल क्रॉप का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करा था चैप्टर में तो बताओ कौन सी एनुअल क्रॉप है ए शुगर केन बी कॉटन सी जूट डी कुकम्बर नेक्स्ट फिर से रिपीट कर देती हूँ ए शुगर केन बी कॉटन सी जूट डी कुकम्बर तो करेक्ट आंसर इज ए वन शुगर केन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज डैश बताओ जल्दी से लिखो नोटबुक्स में स्लैश एंड बर्न को क्या बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर बी कमर्शियल एग्रीकल्चर सी नन ऑफ दीज या डी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो करेक्ट आंसर जल्दी से नोटबुक्स में लिखो ए इंटेंसिव बी कमर्शियल सी नन ऑफ दीज या डी शिफ्टिंग
अमन एंड बारो ठीक है तो आपको बताना है ये तो तीन वेराइटीज लिखी है ये कौन सी क्रॉप के उस अमन एंड बारो ए राइस बी पल्सेस सी मेज या डी ऑयल सीड्स ओके ए राइस बी पल्सेस सी मेज या डी ऑयल सीड्स करेक्ट आंसर ए वन राइस की ये अलग अलग वेराइटीज हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इंडिया इनमें से कौन सी क्रॉप का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ए वीट बी राइस सी मेज या फिर डी जोवर किसका है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो करेक्ट राइस का है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ इंडिया एज अ राबी क्रॉप एंड एज अ खारिफ क्रॉप इन सम अदर पार्ट ऑफ इंडिया बोथ एज फूड एंड फॉर्दर तो आपको बताना है कौन सी क्रॉप ऐसी है जो कुछ पार्ट में तो राबी सीजन में उगाई जाती है कुछ पार्ट में खारिफ सीजन में और ये फूड ऑफ ऑर्डर दोनों की तरह यूज करी जाती है ए मेज बी शुगर केन सी मस्टर्ड या डी वीट सी मस्टर्ड डी वीट करेक्ट आंसर ए वन मेज भुट्टा पॉपकॉर्न जिसके खाते हैं हम अलग अलग वेराइटी की चीजें खाते हैं इसकी बॉल्ड कॉर्न पॉपकॉर्न एवरीथिंग मेज हमारा ठीक है तो मेज कहीं पर राबी में उगता है कहीं पर खारिफ सीजन में उगता है और फूड ऑफ ऑर्डर दोनों में यूज होता है ठीक है लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कॉफी इज प्लांटेशन क्रॉप इट इज ग्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तो ये कुछ स्टेट्स गिवन है आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट्स में जो है कॉफी उगाई जाती है ए केरला बी कर्नाटका सी तमिलनाडु डी असम ई वेस्ट बंगाल तो अब देखो ये चार ऑप्शन गिवन है अगर आपके हिसाब से इन सब में ए बी सी डी एन ई में जो है उगाई जाती है कॉफी तो ऑप्शन ए लिखना अगर आपके हिसाब से सिर्फ केरला कर्नाटका तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में यानी कि ए बी सी ई में उगाई जाती है तो बी करना अगर आपके अकॉर्डिंग केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु यानी कि ए बी सी में कॉफी जो है उसकी कल्टीवेशन होती है तो सी वन करना आपके हिसाब से सिर्फ केरला एंड कर्नाटका में कॉफी उगाई जाती है तो डी वन करना तो जल्दी से देखो इफ अकॉर्डिंग टू यू ए बी सी डी ई सभी स्टेट्स में कॉफी कल्टिवेशन होती है तो ए वन इफ अकॉर्डिंग टू यू ए बी सी एंड ई में होती है तो बी ऑप्शन इफ अकॉर्डिंग टू यू केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु में कॉफी की कल्टिवेशन होती है तो सी वन एंड इफ अकॉर्डिंग टू यू ए एंड बी में होती है तो डी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एक अजर्शन रीजन क्वेश्चन अजर्शन गिवन है और गैमनिक फार्मिंग इज मच इन वोक ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोक एंड रीजन गिवन है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग हाई डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड देखो कितना झूठा रीजन लिखा है यहाँ पे इन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग हाई डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड नहीं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती तो भैया रीजन तो बिल्कुल फॉल्स है तो थोड़ा सा हिंट तो मैंने तुम्हें दे दिया तो देखो ऑप्शन ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा अभी तक तो ऑप्शन लर्न हो गए होंगे ए वाले में क्या होता है बी में क्या होता है सी में क्या होता है डी में क्या होता है तो ये जो एजर्शन है ये तो ट्रू है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोक बट जो रीजन है वो बिल्कुल ही फॉल्स है तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी वन एजर्शन इज टू बट द रीजन इज फॉल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्पेशलाइज कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड डैश तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कल्टिवेशन को क्या बोला जाता है सेरिकल्चर पैसिकल्चर हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर तो करेक्ट आंसर सी वन हॉर्टिकल्चर बोला जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर क्रॉप तो ये तो ईजी है व्हीट राइस ग्राउंडनट या फिर जूट वीट राइस ग्राउंडनट या फिर जूट तो करेक्ट आंसर डी वन जूट ओके लेट्स मूव ऑन द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप इनमें से कौन सी एक फाइबर क्रॉप है ए जूट बी पैडी सी टी या डी कॉफी ए जूट बी पैडी सी टी या डी कॉफी करेक्ट आंसर ए वन जूट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ डैश तो आपको बताना है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस ध्यान से पढ़ो कौन से एरियाज में होती है डिजर्ट एरियाज में एरियाज विद हाई पॉपुलेशन एरिया विद थिक फॉरेस्ट एरिया विद लो पॉपुलेशन डेजर्ट में हाई पॉपुलेशन एरिया में थिक फॉरेस्ट में लो पॉपुलेशन एरिया में करेक्ट आंसर बी वन हाई पॉपुलेशन एरियाज में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो होती है ओके नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्वेज वॉट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंडिया की कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ए टू थर्ड बी थ्री फोर्थ सी वन फोर्थ एंड डी टू फोर्थ ओके तो ए बी सी डी ऑप्शन गिवन है करेक्ट आंसर अपनी नोटबुक्स में एंड करेक्ट आंसर इज एवन टू थर्ड ओके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इससे हमारे चैप्टर का थोड़ा बहुत रिविजन हो गया है आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को परफॉर्म करा है एंड इससे आप लोगों को अपने चैप्टर की नॉलेज पता चली होगी दट आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते हैं ओके तो विद दिस गाइज आई मीनिंग दिस वीडियो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का क्विज कंडक्ट करेंगे तो दिग्ये सीरीज नॉन स्टॉप चलती रहेगी एग्रीकल्चर का दोबारा क्विज भी हम कंडक्ट करेंगे आपके एग्जाम आने से पहले जितने क्वेश्चन में को ट्राई करवा सकती हूँ उतने क्वेश्चन मैं आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो वहाँ पे तुम्हें क्वेज सीरीज भी मिलेगी जो क्लास टेन एस की प्लेलिस्ट है ना वही सबसे बेस्ट है उसमें पहले तुम्हें सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे फिर एम सी मैराथन और उसके बाद क्वेजेस तो समझ लो कि हम पता नहीं कितनी बार एम सी कर लेंगे एंड आपका फुल रिविजन हो जाएगा तो विद दिस बबेटी के बेस्ट ऑफ लक मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश एस एस टी साइंस तीनों प्ले को चेक कर लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में